नमस्ते गुरुकुलियंस हाउ यू ऑल आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन आई एम स्टडिंग वेल एट योर होम सो टुडे इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द चैप्टर फॉर क्लास टेंथ दैट इज मनी एंड क्रेडिट इन दिस चैप्टर बेसिकली वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ मनी फ्रॉम एंसियन टाइम्स टिल मॉडर्न टाइम्स and how money is used as a medium of exchange today suppose if you want to go to a shop and you want to buy any item you have to give money for that and instead of money you can buy any essential commodities that is required by you but we'll try to understand that how this currency came into existence in today's time we are using currency so was this currency used 200 years ago 500 years ago 1000 years ago so we'll try to understand the history of currency plus we will try to understand the use of money in modern times we will also understand that how money is taken in today's time suppose you want to start a business you go to a bank you apply for a loan so the money that you take from the bank is the formal source means we will understand the source of credit in india udhari ka system basically we have two type of credit formal source and informal sources of credit and what are the difficulties we face in taking formal source of credit we face in taking informal source of credit how that credit situation yeah what are the terms of the credit when we take money from anyone what are the terms of the credit what is the interest rate how is collateral being paid what is the collateral so all these things we'll try to understand in this chapter and from cbsc point of view this is an important chapter so let us first understand money as a medium of exchange it means paisa jo hai exchange ka ek madhyam hai jaisa ki maine aapko bataya ki aaj ke date mein aapko maan lijiye hotel mein khana khana hai आपके जेब में पाँच सौ पड़े हैं आप किसी होटल में जाएंगे और वहाँ पर जाकर आप पाँच सौ देकर जो भी आपकी मनपसंद चीज़ें हैं उस पैसे के अंदर आप खा सकते हैं राइट सो दिस इज़ व्हाट हियर इट कम्स मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मींस मनी एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक वर्ड है इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट का मतलब वो होता है कि जिसको हम हर चीज़ के लिए बीच में इस्तेमाल करते हैं मनी एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस इट इज़ कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज जब किसी दो चीज़ों के बीच में पैसा बीच बिचौलिए का काम करता है तो हम उसे इंटरमीडिएट कहते हैं अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन ईजिली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी और सर्विस दैट ही और सी माइट वॉन्ट पैसे के बदले आप कोई कमोडिटी कोई सर्विस को आप ऑप्ट कर सकते हैं सो दिस इज द पावर ऑफ मनी इन मॉडर्न टाइम्स राइट Now let us understand the use of money as a medium of exchange. आप समझते हैं शुरू से The use of money spans a very large part of everyday life. अगर हम अपने आस पास देखेंगे चारों तरफ तो हम देखेंगे कि बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स जो हमारे आस पास होते हैं उसका इन्वॉल्वमेंट या उसका रिलेशन डायरेक्टली पैसे से जुड़ा हुआ होता है क्या आप इसका एक लिस्ट बना सकते हैं अगर आप सुबह से शाम तक अपने इन्वेस्टमेंट के या लिस्ट बनाएंगे तो आप बहुत सी चीज़ों का लिस्ट बना लेंगे जैसे सुबह आप दुकान से दूध लेने जाते हैं तो आप पैसा लगाते हैं आप सब्जी लेने जाइएगा आप मार्केट से कोई ग्रॉसरी आइटम्स खरीद सकते हैं यू कैन बाय क्लोथ्स सो ऑल दीज मीडियम्स रिक्वायर मनी राइट सो इन सम ऑफ दिस ट्रांजेक्शन सर्विसेस आर बींग एक्सचेंज फॉर मनी फॉर सम दे आर माइट नॉट बी एनी एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मनी बट हैज़ टू प्रोमिस टू पे मनी लेटर बहुत सारे केसेस में आप देखते हैं कि आप दुकान गए मान लीजिए जैसे घर के आसपास या पड़ोस की दुकान है वहाँ पर आप गए और दुकान वाले को आपने बोला कि भैया ये सामान चाहिए और आप खाते में लिख लेना तो खाते में लिख लेना इज़ अ प्रॉमिस फॉर फ्यूचर पेमेंट ये प्रॉमिस है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है बट एज सुन एज आई एम गेटिंग द मनी आई विल पे यू फॉर दैट राइट सो हैव यू एवर वंडर्ड वाई ट्रांजेक्शन आर मेड इन मनी तो क्वेश्चन है कि ट्रांजैक्शंस क्यों पैसे में किया जाता है उसका जवाब ये है अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन इजीली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी और सर्विस दैट ही और सी 
might want right so that is why transactions are made in money thus everyone prefers to receive payment in money and then exchange the money for things that they want isiliye aaj ke samay mein log payment jo hai wo money mein karte hain aur uske badle kisi bhi cheez ko wo opt kar sakte hain ya kisi bhi services ko wo le sakte hain right so thus everyone prefers to receive payment in money and then exchange the money for things that they want टेक द केस ऑफ अ शू मैनुफैक्चरर एक जूता बनाने वाले का हम एक एग्जाम्पल उठाते हैं ही वॉन्ट्स टू सेल शूज इन द मार्केट एंड बाई वीट उसको अपना जूता बेचना है बाजार में और उसे गेहूँ खरीदनी है द शू मैनुफैक्चर विल फर्स्ट एक्सचेंज शूज दैट ही हैज प्रोड्यूस फॉर द मनी एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर वीट या वो ये ऐसा करेगा कि शू मैनुफैक्चर पहले एक्सचेंज करेगा जूता बेचेगा पैसा लेकर आएगा फिर उस पैसे से वो गेहूँ खरीदेगा ठीक है आप ये भी सोच सकते हैं कि इमेजिन हाउ मच मोर डिफिकल्ट इट वुड बी इफ द शू मैनुफैक्चर हैड टू डायरेक्टली एक्सचेंज शूज फॉर वीट विदाउट द यूज ऑफ मनी मान लीजिए जूता बनाने वाला ने जूता बेचा पैसा आया गेहूं खरीदा मान लीजिए एक्स के पास गया गेहूं नहीं है वाई के पास गया गेहूं लेकर चला आया मान लीजिए अगर सिर्फ उसको गेहूँ ऐसा सिस्टम होता कि भैया जूता बेचना है और गेहूँ लेना है पैसा बीच में होता ही नहीं तो इमेजिन कीजिए ऐसे सिचुएशन में मान लीजिए जो गेहूं बेचने वाला है उसको जूते की जरूरत है ही नहीं तो क्या करता तो तो जूते वाले को मना कर देता कि भैया मैं तुम्हारा जूता चाहिए ही नहीं तो ये सिचुएशन कितना ज़्यादा पेनफुल होता जूते वाले के लिए भी राइट तो उसमें जब ये सिचुएशन यूज़ किया जा रहा था मीन्स वेन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और कमोडिटीज वर देयर Suppose if I want to buy wheat and I have shoes to sell, and when exchange of goods was taking place, that system was known as barter system. And barter system, exchange of goods. we can say according to their need but let us take exchange of goods only was known as barter system now here we were saying ki uh, imagine how much more difficult it would be if the shoe manufacturer had to directly exchange shoes for wheat without the use of money he would have to look for wheat growing farmer and not who not only wants to sell wheat but also wants to buy the shoes in exchange that is both the parties have to agree to sell and buy each other This is known as double coincidence of wants. इस टर्म को समझते हैं डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स इसका मतलब ये हुआ कि एक जो जूता बनाने वाला जूता बनाकर बाजार में ले जा रहा है और उसको बदले में गेहूं चाहिए तो वो उस पर्टिकुलर गेहूं वाले के पास जाएगा जिसको जूते की जरूरत है क्योंकि जिसको जूते की जरूरत नहीं है वो तो गेहूं लेगा नहीं तो इस सिचुएशन में जब जूता वाला और गेहूं वाला एक दूसरे की नीड को पूरा करेंगे इसी सिचुएशन को कहते हैं डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स मीन्स वॉट अ पर्सन डिजायर्स टू सेल इज एग्जैक्टली वॉट द अदर विशेज टू बाय what a person desires to sell exactly what other wants to buy इस सिचुएशन को कहा जाता है डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट ठीक है यहां तक समझिए वाटर सिस्टम और डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स अब इस दो सिस्टम में देखिए खराबी क्या है अब इस दो सिस्टम में खराबी यह है जैसा कि हमने देखा 
कि जूते वाले को उस पर्टिकुलर आदमी को ढूंढना होगा जिसको जूते की जरूरत है और जूते या फिर जूते वाले को गेहूं चाहिए तो वो उस पर्टिकुलर गेहूं वाले के पास जाएगा जिसको जूते की जरूरत है राइट right? तभी तो डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स पूरा होगा नाउ हियर मनी कवर्स द रोल ऑफ दैट थिंग या मनी आप जैसे हमने कहा इंटरमीडिएट एक्सचेंज तो मनी का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल होता है अगर जूता वाला मार्केट में जाकर जूता बेचता है और बदले में उसे पैसे मिल जाते हैं तो वो किसी भी एक्स वाई जेड शॉप से जाकर गेहूं खरीद सकता है उसे इस बात पर डिपेंडेंट होने की जरूरत तो नहीं होगी कि हमें किसी गेहूं वाले के पास जाना है और गेहूं लेना है उसको बदले में जूता चाहिए तभी हमको गेहूं मिलेगा सो दिस इज वेरी एग्जैक्टली मनी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल सो दैट इज वाई इन मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी वी डिवाइड दिस कैटेगरी बेसिकली इन टू थ्री पार्ट्स मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी तो यहीं पे करेंसी या मनी का रोल आता है और आज के समय हम जो मनी का फॉर्म है उसको तीन भाग में बांटते हैं द वेरी फर्स्ट पार्ट इज करेंसी ठीक है दूसरा डिपॉजिट विद बैंक्स डिपॉजिट विथ बैंक और तीसरा फॉर्म है हमारे पास चेक फैसिलिटीज जो कि ट्रांजेक्शन का एक माध्यम है ठीक है चेक फैसिलिटीज तो दीज ऑल टाइप्स कैन बी टर्म इन टू मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी ओके इन कॉन्ट्रास्ट इन एन इकोनॉमी वेर मनी इज इन यूज मनी बाय प्रोवाइडिंग द क्रूशियल इंटरमीडिएट स्टेप एलिमिनेट द नीड फॉर डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स सो दैट इज वाई मनी एलिमिनेट्स द नीड ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स नीड ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स राइट सो दिस इज हाउ वी कैन से दैट मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ मनी we are using today and it is a very successful way so now since money has come in the economy and it provides the crucial intermediate need so now what all that shoe maker has to do he has to find a buyer that shoe maker will find a buyer for his shoes and in exchange he will get money for that and what will happen from that money he can easily purchase anything from the market whatever he wants so this process it is known as medium of exchange and these are the ways by which we do medium of exchange from the market so that is why in today's time money is used as medium of exchange as it is रिकोगनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर अपने देश की बात करें तो हमारे देश में क्या है कि सरकार पैसे को रिकोगनाइज करती है मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्म करेंसी का बना हुआ है कि देश में हर जगह ये करेंसी चलेगा और इस तरह से पैसे को लेकर हम कुछ भी कर सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी मैंने आपको बताया है कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में सबसे पहला पार्ट है करेंसी दूसरा पार्ट है डिपॉजिट विथ बैंक और तीसरा पार्ट है चेक फैसिलिटीज आइए इसको वन बाय वन समझते हैं ठीक है यहां तक समझ गए आप लोग चलिए फिर इसको रब करता हूं सो नाउ वी हैव कम टू द टॉपिक दैट इज मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी 
अब तक एक बातें समझ में आ गई कि डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स क्या होता है बॉर्डर सिस्टम क्यों क्या होता है और क्यों डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स को हटा दिया गया और मनी को बीच में एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज लाया गया राइट ओके नाउ वी हैव सीन दैट मनी इज समथिंग दैट कैन एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजेक्शन एक बात तो ये समझ में आ गई कि मनी इज समथिंग मनी इज समथिंग दैट कैन एक्ट एज अ मीडियम ऑफ ट्रांजेक्शन आज कहीं भी पैसों का लेन देन हम करते हैं आज कहीं भी हम कोई लेन देन करते हैं तो ऑफ कोर्स वो पैसे में ही होता है राइट सो मनी इज यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज और यू कैन से ट्रांजेक्शन नाउ बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाइंस पैसे से पहले वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट वॉज यूज एज मनी आज ना मनी का यूज कर रहे हैं मॉडर्न फॉर्म लेकिन इससे पहले अगर पुराने जमाने में बात करें 100, 200, 500 साल पहले हजार साल पहले जब राजाओं का राज था तब क्या होता था बहुत सारे अलग अलग फॉर्म ऑफ करेंसी का इस्तेमाल होता था हमारे देश में फॉर एग्जाम्पल सिंस द वेरी अर्ली एज एज सिंस द वेरी अर्ली एज एज जब बहुत पुराने समय की बात है इंडियंस यूज ग्रेन्स एंड कैटल एज अ एक्सचेंज मीडियम इंडियंस यूज ग्रेन्स एंड इंडियंस क्या यूज करते थे ग्रेन्स एंड कैटल एज मनी उनको कोई सामान खरीदना होता था तो या तो अपना अनाज दे देते थे या फिर उनके पास जो जानवर होते थे उनको वो देकर अपना काम चलाते थे ठीक है फिर धीरे 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 मेटालिक कॉइन्स का यूज हुआ देयर आफ्टर मेटालिक कॉइन्स वेर यूज धीरे 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 मेटालिक क्वाइंस का यूज हुआ जैसे गोल्ड सिल्वर कॉपर ब्रोंज ऐसे कुछ क्वाइंस का इस्तेमाल धीरे धीरे होने लगा राइट अ फेज विच कंटिन्यूड वेल इन टू द लास्ट सेंचुरी और लगभग ये बारहवीं शताब्दी तेरहवीं शताब्दी चौदहवीं शताब्दी इवन आप सत्रहवीं शताब्दी तक मान लो ये कंटिन्यूड था अभी जाकर हमने इसको खत्म किया और इनकी जगह धीरे धीरे नए फॉर्म ऑफ करेंसी ने लिया जिसे हम मॉडर्न फॉर्म कहते हैं इनमें सबसे पहला आता है इस करेंसी द वेरी फर्स्ट फॉर्म इज करेंसी नाउ विल लेट अस अंडरस्टैंड वॉट इज करेंसी आई होप यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी Now we'll try to understand that how currency is helpful, or how currency is used as a modern form of money. ठीक है? अब currency के अंदर हम क्या लेते हैं? जो modern form of currency है, इसके अंदर दो चीज आता है. पहला तो आता है paper note. ठीक है? दूसरा आता है coins, सिक्के. ये ये करेंसी है हमारा मॉडर्न फॉर्म सो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड्स करेंसी दैट इज पेपर नोट एंड क्वाइंस अनलाइक द थिंग्स दैट वर यूज्ड एज मनी अर्लियर मॉडर्न करेंसी इज नॉट मेड ऑफ प्रीसियस मेटल सच एज गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर पुराने जमाने में जो सिक्के होते थे वो गोल्ड सिल्वर कॉपर के बने होते थे लेकिन आज यदि हम मॉडर्न फॉर्म को देखें तो इसमें दो ही पार्ट है पेपर से बने हुए नोट होते हैं और सिक्के बने होते हैं वो भी 
स्टेनलेस स्टील के या फिर हम कह सकते हैं मिक्सचर ऑफ एलॉयस होते हैं ठीक है एंड अनलाइक ग्रेन्स एंड कैटल दे आर नाइदर ऑफ एवरी डे यूज द मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन तो ये भी कह सकते हैं भाई कागज का बना हुआ है कागज की क्या बिसात क्या औकात पहले गोल्ड सिल्वर होते थे उसकी एक वैल्यू होती थी या फिर अनाज या फिर कैटल उसका एक अपना इम्पोर्टेंस होता था तो ये तो बेसिकली हमारे किसी काम का नहीं है देन वाइट इज एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो हम क्यों पेपर नोट या कॉइन को जिसकी कोई वैल्यू नहीं है उसको हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज में घोषित यूज करते हैं तो यहाँ पर इसका जवाब ये है इट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द करेंसी इज ऑथराइज बाय गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री ठीक है करेंसी इट इज एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज it is authorized by the government of the country ha huh? desh ki sarkar ne is paise ko authorize kiya hai ab alag alag deshon ki alag alag sarkar hoti hai aur unke alag alag form of money hote hain so that is why it is authorized by गवर्नमेंट हमारे इंडिया में इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर हम इंडिया की बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ऑथराइज किया हुआ है गवर्नमेंट ने कि वही करेंसी नोट्स को छाप सकती है और वही करेंसी नोट्स को चला सकती है ठीक है In India, Reserve Bank of India issues currency notes on behalf of central government. On behalf of central government, right? so this is how this modern form of currency is accepted as a medium of exchange in the country now as per indian law no other individual or organization is allowed to issue currency notes reserve bank of india ke alawa koi bhi organization authorized nahi hai currency notes ko chhapne ke liye theek hai moreover the law legalizes the use of rupee as a medium of payment and cannot be refused so this currency which is issued in the form of paper note and coins authorized by reserve bank of india by the permission of central government the law says that nobody can deny payment aap maan lijiye kisi dhabe pe khane gaye aap indian currency ka 500 nikal ke dijiyega wo bolega nahi bhaiya mujhe dollar mein paise do तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं क्योंकि अगर वो इंडिया के अंदर है और इंडियन करेंसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो लीगली वो डिफॉल्टर है ठीक है सो दैट इज वाई मोर ओवर द लॉ लीगलाइज इज दैट पेमेंट द यूज ऑफ रुपी एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट कैन नॉट बी रिफ्यूज इन सेटलिंग ट्रांजेक्शन इन इंडिया इंडिया में जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो इंडियन करेंसी में आप चाहें तो सेटल कर सकते हैं no individual in india can legally refuse a payment made in rupees koi bhi individual jo rupee mein payment hota hai usko refuse nahi kar sakta lene se mana nahi kar sakta hence rupee is widely accepted as a medium of exchange to yahan par kai kai bari question bhi pucha jata hai jo maine ab abhi aapko bataya that why rupee is accepted as a medium of exchange this question may be asked in 3 marks theek hai rupee ko kyu hum medium of exchange mein istemal karte hain to pehla point ye hai ki government ke dwara rbi ye authorize karti hai notes ko india mein as per the law nobody can refuse payment made in rupee right so i hope 
this point is clear rest of the matters this the two parts that is deposit with banks and checks facilities we will be watching in the next video till then stay healthy stay fit thank you